Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje estamos trazendo aqui nesse vídeo um novo sistema chamado Retro Arcade. Ele é um sistema que tem bastante jogo, principalmente os jogos clássicos, né? Afinal de contas o nome é Retro Arcade. E ele é baseado no CoinOps, né? No bom e velho Retro FE. Então é um sistema que é feito para aquela galera que já tem um controle tipo de Xbox e quer jogar no seu PC o Windows, tá? Então isso aqui vai funcionar em PCs com o Windows, valeu? Tem bastante emulador, é, olha aí, tem um emulador de Xbox clássico e além disso tem emulador de Wii, Playstation 2, Gamecube, PSP, Playstation 1, Nintendo 64, DS, Game Boy, Super Nintendo, Genesis, que é o Mega Drive, né? E o Nintendinho Classic, além de outros, tá? Tem PC Engine e vários jogos de arcade e eu vou estar tá demonstrando esse sistema aqui para vocês e mostrando como é que vocês vão fazer aí para descompactar e instalar ele valeu antes disso por favor deixa o like se inscreve no canal se você não for inscrito deixa um comentário aí caso você tenha alguma dúvida e bora pro vídeo bom como vocês podem ver né esse é um dos temas que tem aqui no sistema e você pode trocar o tema vindo aqui, ó. Logo depois do coraçãozinho aqui, tem essa engrenagem. E aqui a gente tem os temas para poder trocar, né? Aqui, ó. Aperta aqui. E ele volta aí pro, pra abertura. Tá aí, Retro Arcade da família Gãos. Eu não conheço esse grupo, mas foi esse grupo que disponibilizou aí pra gente é, essa maravilha aí, né? Esse novo sisteminha aí, né? Essa nova coleção na realidade. E aí aqui você tem os arcades... Né? São os favoritos, na realidade, aqui, né? Aqui você tem os jogos de Nintendinho. Ah, mas nesse tema estão faltando alguns logos, tá vendo? Castlevania e USA, ó. Tetris, o Tartaruga Ninja tá faltando. Tá faltando logo de vários jogos aí nesse tema aqui que funciona igual o Hyper Spin. Já no outro tema, é, não tem esses logos, né? É, já tem direto os arcades, então é, ele não tá faltando nada. Aqui, ó, no, no Toggle Tame aqui. E aí aqui ele não falta... Não falta nada, tá? Aqui... Também aqui vem direto o, o paredão de arcades, né? Mesmo se você estiver no, no Nintendinho Classic, ele vai te mandar aí como se você estivesse jogando no arcade e não no videogame, tá? Mesma coisa, Mega Drive e tal, né? Aí ele tem uma máquina ali padrão e aí vem lá o... O banner lá em cima, né? E o vídeo do jogo aí embaixo. É bem bonito, inclusive. Tá? Eu testei aqui e o único sistema que eu tive problema para carregar foi o GameCube. Mas eu mudei o emulador, né? Eu mudei o emulador que tava rodando ele para uma outra, uma outra versão aqui do RetroArch. E aí começou a funcionar. Tá? Mas aí, no caso, eu já até vou botar aí para vocês aí o gameplay, por exemplo, do, do Need for Speed Underground. Deve estar tá rodando aí no fundo agora. E eu joguei nesse emulador aí, tá bom? Vamos partir então aqui para o tutorial da parte de instalação. E é isso, né, galera? Olha só como é que fica aqui, ó. O Retro Arcade, então, ele, depois de descompactado, ele vai ficar aí com 373 GB, né? Então, ele pode sim, sim ser gravado num HD de 500 GB, até num menorzinho, né? Bom, menorzinho, num SSD desses aí de 400 e alguma coisa, né? Então, dá pra gravar aí num HD de 500 GB tranquilão. E ele vem com uma pastinha, vamos lá. A pasta dele vem com todas aquelas coisas que a gente já tá acostumado que tem nos Retro FE, né? As configurações avançadas, que na realidade são as configurações do tema, tá? Você pode é, clicar nesses bates aqui e ele vai fazer a configuração do tema para você. Você tem aqui Fixes When Not Working, quer dizer, você tem aqueles VC Redis, que é a instalação daqueles programinhas da Microsoft, que é necessário para você jogar. DirectX 9 também, tá? Você tem aqui algumas BIOS de Xbox, que vão ser necessárias quando você rodar o emulador de Xbox clássico pela primeira vez, você vai ter que marcar essa pasta aqui lá no emulador ele vai pedir para você marcar, aqui você tem todas as coleções, quer dizer aqui estão as ROMs dos jogos que você vai rodar e se você quiser, você tem os RetroArch aqui, ó. então por exemplo, ele tava colocando para rodar 
o GameCube nesse RetroArch aqui, RetroArch Plus. E eu coloquei para rodar nesse RetroArch X ISO aqui, que é o que tá rodando, funcionando direitinho aqui no meu computador. Esse aqui não tá abrindo, não sei porquê, mas esse aqui abriu. E ainda teria mais duas opções também, né? Como é que eu fiz isso? Eu vim aqui no Launchers, fui lá no GameCube, tá aqui, e mudei o nome aqui. Aqui tava RetroArch Plus, eu mudei para RetroArch X ISO, e o resto eu deixei normal. E isso aqui é o que faz o sistema executar o emulador. Então, se você quiser colocar outro emulador, esse aqui é o esquema, tá bom? É, e aí ele tem aqui o núcleo, né, do Dolphin. Tá tranquilo? Então, é, na realidade, não é difícil, tá vendo? O GBA tem a mesma coisa, tá vendo? Ele vai lá pelo meme, ou então o GBA tá, rolando, tá rodando pelo meme, não tem um emulador de GBA, né? É, se você quisesse colocar um emulador de GBA, você colocaria ali. Tá? Então, esse é o jeito de configurar. Com, no caso, se você quiser adicionar mais jogos, você vem na pasta onde tá os jogos e você vai adicionar a ROM aqui e se você tiver imagens para a, o seu jogo, você vai adicionar aqui, tá vendo? Aqui tem o vídeo, aqui vai ter o, a imagem de marquee, aqui vai ter os logos, tem até de mais jogos aqui, tá vendo? E tudo mais, né? Aqui tem os covers, que são as capas, né? E aí vai. Ah, também aqui tem o, a imagem do gabinete, né? Então, aqui, né? A imagem dos gabinetes, né? Então, você teria que, que arrumar isso aqui ou fazer, alterar uma no Photoshop, né? Pra você colocar o jogo que você quiser direitinho aí, manualmente. Esse seria o jeito de colocar manualmente é, no, no, na sua máquina aí, né? No, no seu PC. Então, essa compilação, ela vem assim, ó. São 348 arquivos RAR. O que você vai precisar fazer vai ser clicar no primeiro com o botão direito, escolher o descompactador que você quiser e escolher para extrair os seus arquivos em alguma pasta onde você tenha pelo menos, então, os 380 GB aí livres, né? Para você jogar tudo lá. Ele vai extrair tudo de uma vez. Demorou 4 horas para extrair aqui para mim. São bastante arquivos, né? E eu tava extraindo por um HD externo, não por um SSD. Então demorou pra caramba. <risos> Demorou bem aí o negócio, né? Bom, fiquem aí com as imagens de alguns jogos que eu vou testar pra vocês. E vejo vocês no futuro. Tchau, tchau.
Yeah. <laughs> 